হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু কিচেন হেল্প আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি মজাদার এবং মুখরোচক একটি খাবার তা হলো সবার পছন্দের ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ আর সেই মুখরোচক খাবারটি যদি আপনি বাসায় তৈরি করেন কেমন হয় তো চলুন আমরা দেখে নেই সেই মজাদার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের রেসিপি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করার জন্য আমি এখানে আলু নিয়েছি দুই পিস ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ তৈরি করার জন্য আলুগুলোকে বড় হলে ভালো হয় এখন আমি আলুগুলোকে ছুঁড়ে নিচ্ছি এখন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজের জন্য আলুটাকে আমি লম্বা লম্বা করে কেটে নিব ঠিক অনেকটা আঙ্গুলের মতো ছুরি দিয়ে কাটার সুবিধার্থে আলুর চারপাশটা একটু কেটে নিচ্ছি তারপরে এইভাবে ছোট ছোট স্লাইস করে নিব আবার ঘুরিয়ে অপর পাশে একইভাবে স্লাইস করে নিচ্ছি স্লাইস করা আলুগুলোকে সাথে সাথে ভিজিয়ে রাখবো আর আলু থেকে কষ বের হয়ে আলুগুলোকে কালো করে দিব ছুরি দিয়ে আলু কাটতে গিয়ে দেখুন কতগুলো আলু অপচয় হয়েছে আপনারা চাইলে এমন একটি কাটার ব্যবহার করতে পারেন এগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এটা ব্যবহার করলে আলুর অপচয়ও কম হয় আর কাটাটা অনেক ইজি কাটার দিয়ে আলু কাটার জন্য মেশিনের উপর রেখে ঢাকনাটাকে বসিয়ে দিয়ে জাস্ট একটা চাপ দিন তাহলে কাটা হয়ে গেল দেখেন আলুগুলো কত সুন্দরভাবে কাটা হয়ে গেল এখন সবগুলো আলু একটু ধুয়ে পানি চেঞ্জ করে আধা ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখব যাতে আলুতে থাকা সকল কষ বের হয়ে যায় আধা ঘন্টা পর আলুগুলোকে পানি থেকে উঠিয়ে নিব আর এদিকে চুলা একটি পাতিলে একটু লবণ দুইটা এলাচ একটা তেজপাতা দিয়ে পানি গরম করে নিচ্ছি আমি এখানে এলাচ ও তেজপাতা ব্যবহার করেছি ফ্লেভারের জন্য আপনারা ব্যবহার করতে না চাইলে সমস্যা নেই অল্প সময়ের জন্য সিদ্ধ করব আমি এখানে তিন মিনিট নিয়েছি বেশি সিদ্ধ করা যাবে না এখন আলুগুলোকে এভাবে টিস্যুতে ঢেলে আর একটা টিস্যু পেপার দিয়ে আলতোভাবে চেপে পানিগুলোকে শুকিয়ে নিচ্ছি খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনো প্রকার পানি না থাকে পানি থাকলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সুন্দর হবে না নেতিয়ে পড়বে এখন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করার জন্য একটি প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল নিলাম চুলা গরম হয়ে আসলে এতে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ছেড়ে দিব এবং চুলা আজ কমিয়ে লো করে দিব অল্প আছে ভাজতে হবে ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত অল্প আছে ভাজলে ক্রিস্পি হবে বেশি আছে ভাজলে তাড়াতাড়ি কালার হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরে হবে না আমি ফ্রাইজগুলোকে একেবারেই ভেজে নিচ্ছি তবে দুইবার ভাজলে ফ্রাইজগুলো অনেক বেশি ক্রিস্পি হয় দুইবার ভাজার ক্ষেত্রে প্রথম আর ভাজার পর একবার ঠান্ডা করে নেবেন তারপর কিছু সময়ের জন্য ফ্রিজে রেখে দেবেন তারপর বের করে আবার সরাসরি ভেজে নিলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো খুব ক্রিস্পি হবে আর যদি অনেক দিন সংরক্ষণ করে রাখতে চান তাহলে প্রথম ভাজার পর ঠান্ডা করার পর ফ্রিজে রাখার সময় জিপার লোক ব্যাগে করে রাখবেন তাহলে কমপক্ষে ছয় মাস সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন পরে যখনই আপনার খেতে ইচ্ছে করবে তখন ফ্রিজ থেকে বের করে সরাসরি ভেজে নেব আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখানে এগুলোকে উঠিয়ে ফেলব সরাসরি টিস্যু পেপারের উপরে রাখবো যাতে অতিরিক্ত তেল শোষণ করে নেয় এবার সাথে সাথে বিট লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরে বিট লবণ দিলে এর গায়ে লাগতে চায় না আমি বাকি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো একইভাবে ভেজে নিচ্ছি দেখুন হয়ে গেল মজাদার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এখন পছন্দ মতো সস বা অন্য কিছু দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন আমি এখানে সসও রেখেছি জলপাইয়ের জেলিটাও রেখেছি যাকে আপনি চাইলে অন্য কিছু দিয়ে ওইটা ট্রাই করে দেখতে পারেন 
जल ब्राइजर रेसिपिटी कार प्रयोजन हम भिडियो डिस्क्रिपन थे देखे नीबार भिडियो जो अपने भलो लेगे थे तेल अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर लाइक कमेंट कर मूल्यवान मतमत और शेयर कर सबा के देखा सूझ कर देवें किचन हेल्पर संगे थार्ज धन्यवाद आल्ला हाफिज़